क्लिक कर बेल आईक और सबस्क्राइब कर एबिपी आनंद सब समय खबरे আজ বছরের সবচেয়ে বড় দিনে বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ উত্তর ভারতের একাংশ থেকে এই বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে আর কলকাতাবাসী দেখতে পাবেন আংশিক সূর্যগ্রহণ তবে আকাশ মেঘলা থাকায় সূর্যগ্রহণ কতটা দেখা যাবে তা নিয়ে কিন্তু সংশয় রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কি জানাচ্ছেন আজকের এই সূর্যগ্রহণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এই মুহূর্তে যারা আমার সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন সুদীপ্ত শাসমল জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমার সঙ্গে রয়েছেন সন্দীপ চক্রবর্তী ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স এর অধিকর্তা এবং অবশ্যই আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজ্ঞানী বিকাশ সিনহা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবিপি আনন্দে আমি প্রথমেই বিকাশবাবু আপনার কাছে যাব আজকে এই যে বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ এবং একই সঙ্গে আজকে সামার সল স্টেজ আমরা সবাই জানি অর্থাৎ আজকে দিন অনেক বড় দীর্ঘতম দিন আপনার কাছে প্রথমেই যেটা জানতে চাইব যে এই দীর্ঘতম দিনে অর্থাৎ সামার স্টল স্টেসে এই যে বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ এটা কি বিরল ঘটনা আপনার কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারলো একটু আস্তে আস্তে বলুন জোরে বলুন বিকাশবাবু জানতে চাইছি আজকে তো সামার সল স্টেস অর্থাৎ দীর্ঘতম দিন এই দীর্ঘতম দিনে আজকে বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ এটা কি বিরল ঘটনা না আমার মনে হয় না তা সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় এটা বললেই বুঝতে পারবেন সূর্যগ্রহণ তখনই হয় যখন চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্যের এক সরল রেখায় আসে চাঁদের ছাওয়াটা চারিদিকে মহাকাশে সবসময় ঘুরছে কিন্তু এক একটা সময় এক লাইনে এসে গেলে তখন গ্রহণ হয় কাজে গ্রহণ নিয়ে বা বলয় গ্রাস নিয়ে আমরা যে এত মাতামাতি করছি আমার কাছে সেটা খুব একটা বড় কথা নয় কারণ এটা তো লেগেই আছে যখন সরল রেখে আসবে মধ্যাকর্ষণের জন্য এবং তার মধ্যাকর্ষণের বলে যে ঘুরছে এরা সরল রেখে এলেই তখন বলয় গ্রাস হয় সেটা বড় দিনে হচ্ছে কি ছোট দিনে হচ্ছে এটা এমন কিছু ব্যাপার নয় তবে এটা বলতে হবে যে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত আমি যা দেখি কুসংস্কার প্রচুর এই গ্রহণ নিয়ে সে আগেকার দিনে ছিল রাহু কেতু খেয়ে নিয়ে গেল চাঁদকে বা সূর্যকে এগুলো কিন্তু মানুষের মন থেকে পুছিয়ে দেওয়া উচিত কালকে সকালে উঠে কাগজে দেখছিলাম যে গ্রহণের সময় নাকি মানুষকে খেতে নেই মানুষকে চান করতে নেই মানুষকে কিছুই করতে নেই করোনা করতে নেই কিছুই করবে না কিন্তু এই ব্যাপারগুলো মানুষের মন থেকে চলে যাওয়া উচিত আমার কাজ একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী হিসেবে এগুলো মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এর সঙ্গে জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই তবে একটা কথা আমরা দেখেছিলাম বহুদিন আগে বোধ হয় আপনাদের দর্শকদের মনে আছে ডায়মন্ড হারবার কাছে বা কলকাতায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে তখন আমরা কতগুলি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম তাতে দেখা গেছে যে কসমিক রে যেটা কিন্তু সূর্য থেকে আসে এই বলয় গাছের সময় তার ইন্টেন্সিটিটা অনেক কমে যায় তাতে কিছু ফল খারাপ হবে বলে তো আমার মনে হয় না উল্টোই হবে কাজে এই এই কুসংস্কারগুলো দয়া করে আপনারা মন থেকে সরিয়ে নিন এইটি আমার পরম আবেদন নমস্কার একেবারেই বিকাশবাবু যে কুসংস্কারের কথা বলছে আমি সেই কুসংস্কারের বিষয়ে আসবো সন্দীপ বাবুর কাছে সন্দীপ বাবু যে কুসংস্কারের কথা বিকাশবাবু বলছেন এটা আমরা জানি যে বহু বছর ধরে মানুষের মনে কিন্তু এই কুসংস্কারের বীজ রয়েছে এবং এবার এই করোনা আবহে আবার একটা নতুন জল্পনা শোনা যাচ্ছে যে আজকের এই বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের ফলে করোনার সংক্রমণ নাকি কমবে এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শুনুন প্রথম কথা যখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণ সৃষ্টি হয়নি তখনও কিন্তু এই গ্রহণ চলছিল গ্রহণ হচ্ছিল গ্রহণের মতো এই গ্রহণ আপনারা জানেন যে সূর্য একটা অ্যাপারেন্ট একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে চাঁদও আরেকটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন আরেকজনের সামনে চলে আসছে এর সঙ্গে পৃথিবীতে প্রাণ আছে কি নেই তার কোনো সম্পর্ক নেই 
এবং আমি যেটা বললাম যে আজ থেকে মনে করুন ষাট হাজার বছর আগে যখন মানুষ তখনও মানে বন মানুষে ছিল সেই সময় তো কিন্তু গ্রহণ হয়েছে ফলে গ্রহণ মানুষের বেঁচে থাকা মারা যাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এবং গ্রহণ বছরে এত অল্প সময়ের জন্য হয় যে তারা মানুষের জীবনকে মোটেই ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে বলে কখনোই সম্ভব না গ্রহণের উপর বেস করে অন্তত আমাদের প্রাণের সৃষ্টি হয়নি কিংবা প্রাণের বিবর্তন হয়নি ঠিক একইভাবে করোনা ভাইরাস কোনো একটা ল্যাবরেটরি থেকে হোক কোনো একটা বাদুরের ডিফেন্স মেকানিজম থেকে হোক হয়েছে সেইটা আমাদের এখানকার লোকাল প্রবলেম লোকাল ইকোলজির প্রবলেম লোকাল ডিফেন্স মেকানিজমের প্রবলেম ডারুইন ডারুইনের তত্ত্বের প্রবলেম সেইখানে হঠাৎ সূর্যের সামনে দিয়ে চাঁদ চলে গেল কিনা সেটা কিন্তু বাদুর কিংবা সেইভাবে কিন্তু ডিফেন্স মেকানিজম করেনি বাদুর ডিফেন্স মেকানিজম করেছে যে তাদের গুহায় মানুষ গিয়ে ঢুকে পড়েছে এবং দখলদারি নিচ্ছে কাজে বাদুরও বেঁচে থাকার জন্য এইসব ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি করেছে যেগুলোকে আমাদের মারা মেরে ফেলা যাচ্ছে না তারা শরীর মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে ফলে আমরা আমি সর্বৈব মনে করি যে গ্রহণ আমাদের কাছে একটা বিশাল সুযোগ করে দিচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার আমরা সেই তাতেই আমরা একমাত্র সীমিত থাকি যারা মহাকাশ গবেষণায় কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না তাদেরও আস্তে আস্তে ইন্টারেস্ট হবে যদি বুঝতে পারে যে গ্রহণ কেন হচ্ছে এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে গ্রহণ কিন্তু বহুবার হয় বছরে অন্তত দুবার হয় কিন্তু কোনো দুটো গ্রহণই কিন্তু সেম নয় এই ব্যাপারগুলো যদি বুঝতে পারে মানুষ যে মনে করুন যে আজকে যে রাস্তা দিয়ে সূর্যটা যাচ্ছে অ্যাপারেন এবং চাঁদ কিন্তু তার সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকম করে প্রতি সারা বছর ধরে এই পাঁচ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে থাকে এখন চাঁদ সেই কারণে দেখবেন সূর্য ঠিক যে রাস্তা দিয়ে গেল চাঁদ একটু তার পাশের রাস্তা দিয়ে যায় সেটা মানুষ এটা এটা অবজার্ভ করুক এতে অনেক কিছু শিখতে পারবে এই যাওয়াটা কিন্তু এইভাবে অসিলেট করে ছ মাস পর পর এই প্লেনে আসে আবার ছ মাস বাইরে চলে যায় আবার ছ মাস এপাশে আসে এপাশে চলে যায় ফলে এই এক্সাক্টলি রাফলি ছ মাস পর পর কিন্তু সূর্য গ্রহণ হয় হওয়ার চান্স থাকে বেশি চান্স বেড়ে যায় বেশি এই যে এটা বলে আমার ইক্লিপটিক পাঁচ ডিগ্রি আর এটা যে সূর্যের রাস্তাটা আপনি আরেকটা যেটা বলেছেন যে এটা কতখানি বিরল চুরাশি বছর পরে হলো এই সাড়ে তেরো ঘন্টার দিনের মধ্যে সাড়ে তিন ঘন্টার গ্রহণ আবার দু সালে হবে ফলে এটা এই ঘটনাটা বিরল যে একুশে জুনেই হতে হবে যদি আপনি বলেন তাহলে এটা সত্যিকারের বিরল জিনিস কিন্তু সেই তাও বলি যে গ্রহণটা যেহেতু সাড়ে তিন চার ঘন্টার ব্যাপার আমার সাড়ে তেরো ঘন্টার দরকার নেই পুরো গ্রহণ দেখতে গিয়ে সুবিধাটা কি যে সুবিধা হচ্ছে হচ্ছে সাড়ে তেরো ঘন্টা হওয়ার ফলে আমার পুরো গ্রহণটা দেখার চান্সটা বেড়ে যাচ্ছে এমনও হতে পারতো যে গ্রহণটা যখন শুরু হচ্ছে তখন হয়তো একদম পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠার সমাতে যখন গ্রহণটা শেষ হচ্ছে হয়তো পশ্চিম আকাশে কিন্তু যেহেতু সাড়ে তিন ঘন্টার দিন সেহেতু আমরা সুন্দর টাইমে শুরু হচ্ছে দশটা ছিচল্লিশে শেষ হচ্ছে দুটো কুড়ি দুটো সাতেরোতে সুন্দরভাবে আকাশের ওপর দিয়ে আমরা পুরোটাই দেখতে পাব এই চান্সটা পাওয়াটাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আগে আকাশ অন্ধকার থাকতে পারে ক্লাউডি থাকতে পারে তবে অত বেশি বৃষ্টি হবে না আমি অ্যাপসোলি সার্টেন যে কলকাতাবাসী এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ খুব ভালোভাবে গ্রহণ দেখতে পাবেন